நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களை சத் லக்ஷர் சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் லம்போ பெல்வி கிரதமை பற்றி பார்க்க போகிறோம் லம்போ பெல்வி கிரதம்னா என்ன ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த வார்த்தையில் என்ன இருக்குன்றத பார்த்துடலாம் லம்போ அப்படின்னா லம்பார் வெட்டி பிரவை குறிக்கிதுங்க அடுத்து பெல்விஸ் அப்படின்னா பெல்விக் அப்படின்னா பெல்விஸை குறிக்கிது ப்ளஸ் ரிதம் அப்படின்னா அதாவது லம்பார் மூமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெல்விஸில் என்ன மாதிரியான மூமெண்ட் நடக்குது அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த லம்போ பெல்லு கிரிதம் இந்த லம்போ பெல்லு கிரிதம்ன்றது நம்மளுடைய ஷோல்டரில் ஸ்கேப்லோ ஹியூமரல் ரிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கு அப்படியே நேர்மாறானது சரிங்களா ஸோ ஸ்கேப்லோ ஹியூமரல் ரிதம் லம்போ பெல்லு கிரிதம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஏன் இது வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட முக்கிய காரணம் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தாங்க வேறு எதுவுமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ரீசன் ரெண்டாவது ஜாயிண்ட் கான்கிரிவியன்சியை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஜாயிண்ட் கான்கிரிவியன்ஸ்னால் என்ன அதுதான் ஜாயிண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ ஜாயிண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்ற வகையில் என்ன வகையில் இது ஜாயிண்ட் ஸ்டெபிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்போது ஜாயிண்ட் அப்படின்னா ரெண்டு போன் ரெண்டு ஜு போனி சர்ஃபேசஸ் ஒன்னா சேர்ந்தால் தான் அது ஒரு ஜாயிண்ட் சரிங்களா இப்போது இது ஒரு போனு இது ஒரு போன் இது ரெண்டும் ஒன்று சேரணும் இது சேர்ந்தால் ஒரு ஜாயிண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த போனோடைய இந்த பால் டைப் ஆஃப் இந்த சர்ஃபேஸை இந்த கான்கேவ் சர்ஃபேஸை வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கு இப்படி இருக்க ஒரு ஜாயிண்ட்டுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அதாவது அந்த முக்கிய அந்த வார்த்தை கரெக்டான வார்த்தை கான்கிரிவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுவே சாரி இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது இவ்வளோதான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளீன் ஓய்வு முறை ஜாயிண்ட் அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா இந்த ஏரியாலாம் கவர் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் கான்கிரன்சி அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி இப்போது ஏன் நான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா லம்போ பெல்லிகிறதை பற்றி நம்ம படிக்கும்போது அதோடைய முக்கியமான பணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அதோடைய ஜாயிண்ட் சர்ஃபேசஸ் நம்ம என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லம்பார் வெட்டி பிரா லம்பார் வெட்டி பிராவில் ஃபைவ் இருக்கும் நமக்கு அது தேவையில்லை இங்கே எல் ஃபைவ் மட்டும் வருவோம் இங்கே என்ன இருக்கும் எஸ் ஒன் அப்படின்றது இருக்கும் இது எல் ஃபைவ் இது எஸ் ஒன் சரிங்களா இப்போது இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு சேக்ரம் இப்படி வந்துடும் இங்கே காக்கிக்ஸ் வந்துடும் எந்த இடத்துல சேக்ரோ இலியா ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இலியம் போன் வரும் உங்களுக்கு இது ஒரு ஹிப் போனு இது ஒரு ஹிப் போன் வரும் ஸோ யூஸ்வலாக சாக்ரோ லேக் ஜாயிண்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்லைட்லி மூவபிள் ஜாயிண்ட்டு ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போது இதோட கான்க்ரூவன்சி என்றது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் இதோட சுப்பீரியர் வியூ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்என் வெட்டிபுராவுடைய சுப்பீரியர் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு மேலேயே எல்ஃபை அப்படின்றது உங்களுக்கு பொரு ஃபுல்லாக பொருந்திருக்கும் நடுவில் உங்களுக்கு இன்ட்ரவெட்டிபல் டிஸ்க்கு வரும் ஸோ அப்படின்னும் போது ஃபுல் சர்ஃபேஸுமே உங்களுக்கு டச்சில் இருக்குது அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு இந்த கான்ஃபிடென்ஸுன்றது நல்லா இருக்கும் ஆனால் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து லம்பாரில் சில மூமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளக்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃப்ளக்ஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ நான் காட்டுறது லேட்டல் வியூ சரிங்களா லேட்டல் வியூ இங்கே என்ன இருக்குது எஸ் ஒன் வெட்டி பிரா இருக்குது இங்கே எல் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே எல் ஃபோர் இருக்குது இங்கே எல் த்ரீ எல் டூ எல் ஒன் இது ஃபுல்லாக இன்ட்ரவெட்டிபிள் டிஸ்க் இப்போது பெல்விஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பெல்விஸில் எந்த மூமெண்ட்டும் பண்ணல சரிங்களா லம்பாரில் மட்டும் நான் ஃப்ளக்ஷன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் இது ஆன்டீரியர் இது போஸ்டீரியர் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது இது எல்லாம் ஃபார்வர்டாக மூவ் ஆகுது சரிங்களா ஃபார்வர்டாக மூவ் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இது எல்லாமே வந்து இங்கேருந்து இந்த டைரக்ஷனுக்கு வந்துடும்
ஸோ இந்த டைரக்ஷன் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இந்த இடத்துல பார்க்கணும் இப்போ இதெல்லாம் நான் அழைச்சிட்றேன் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக ஸோ இங்கே என்ன ஆகிடுது இப்படி இருக்கிறது உங்களுக்கு இது மேலே தூக்குன மாதிரி ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஸோ இப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகுது இந்த டிஸ்க்கு முன்னாடி கம்ப்ரெஸ் ஆகிறதுனால இது பின்னாடி மூவ் ஆகிடும் நார்மலாக இங்கே மூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஜாயிண்ட் கான்கிரீடன்ஸி அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு முன்னாடி வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ரஷன் ஆகிடுச்சு இது ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகிடுச்சு இது கம்ப்ரஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகுது டிஸ்கோட கம்ப்ரஷன் இன்ட்ரா டிஸ்கல் ப்ரெஷர் அப்படின்றது ஆண்ட்ரியாக ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று இங்கே டச்சே கிடையாது ஸோ ஃபுல்லாக வந்து ஆண்ட்ரிய சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு டச் இருக்குது அப்படின்னும் போது ஜாயின் கான்ஃபிடென்ஸுன்றது ரொம்ப கம்மியாக ஆகிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி ஒருத்தர் முன்னாடி குடிஞ்சார் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் வந்துடும் ஸோ இது வரக்கூடாது அப்படின்னா அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேக்ரம் போன் அப்படின்றது இந்த எல்ஃபை வெட்டிப்ரா கூட சேர்ந்து மூவ் ஆகணும் அதாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இந்த மாதிரி மூவ் ஆகணும் இது எஸ் ஒன் சரிங்களா அப்படி மூவ் ஆனால் தான் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது லம்பார் வெட்டி பிராக்கு ஏற்ற மாதிரி இதால் வளைஞ்சி கொடுக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இது எப்படிலாம் ஆகுது எந்த மாதிரிலாம் இது கான்கிரிவன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுது எப்படிலாம் இது ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷனை மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் சரியா இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எப்படி புரியணும் அந்த கான்கிரிவன்ஸி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன் சரியா சரி ஃபஸ்ட்டு லம்பாரில் யூஸ்வலாக என்னென்ன மூமெண்ட் நடக்கும் ஃப்ளக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் லேட்ரல் ஃப்ளக்ஷன் ரொட்டேஷன் இதெல்லாம் நடக்கும் சரிங்களா இதில் லேட்ரல் ஃப்ளக்ஷனுக்கும் ரொட்டேஷனுக்கும் ரெண்டு சைடு இருக்குது ரைட் ஒன்று லெஃப்ட் ஒன்று இது ஞாபகம் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் லம்பா ஸ்பைனை பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லம்பா ஸ்பைனை நம்ம ஃப்ளக்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் நின்றுட்டுருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் தன்னுடைய பாடியை பெண்ட் பண்ணி கீழே அவருடைய கிரேட்டோவை டச் பண்ணணும்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறார் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சரி இப்போ பாருங்கள் ஒருத்தர் நிற்கிறாரு இது பெல்வீஸு நியூட்ரல் பொசிஷனில் இருக்குது சரிங்களா இவர் லம்பா ஃப்ளக்ஷன் பண்ணி தரையை டச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் இப்போது இதில் பெல்விஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் லம்பாரை மட்டும் யூஸ் பண்ணி டச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் அப்படி டச் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லம்பாரில் இருக்க எல்லா வெட்டிப்ராவும் ஆன்டீரியராக பெண்ட் ஆகுது ஸோ ஃப்ளக்ஷன் நடக்குது ஒரு ரேஞ்சு வரைக்கும் தான் நடக்குது அதுக்கு மேலே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க எரக்டாஸ் பெயினை மசில் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் ஆகிடுது அதுக்கு மேலே அவரால் அந்த ரேஞ்சை ஃபில்ஃபில் பண்ண முடியல ஸோ இப்போ இது ஃபில்ஃபில் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்விஸ் இது கூடவே மூமெண்ட் ஆகணும் ஸோ இப்போ பெல்விஸ் பிக்சர் நம்பர் சீல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்டீரியராக டில்ட் ஆகுது சரிங்களா இப்போ பெல்விஸோட மோஷன்ஸ் உங்களுக்கு யாருனா புரியலனா மோஷன்ஸ் ஆஃப் த பெல்விஸ் அப்படின்னு நம்மளோட செப்பரேட் வீடியோ இருக்குங்க அது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்விஸில் ஆன்டீரியர் டில்ட் நடக்குது சரிங்களா அப்படி நடக்கும்போது என்ன ஆகுது பெல்விஸும் சேர்ந்து முன்னாடி பெண்ட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு லம்பாரோடைய அந்த ரேஞ்ச் ஷார்டேஜ் இருக்குது இல்லையா அதை பெல்விஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுது சரிங்களா ஃபுல்ஃபில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ரேஞ்ச் ஆனது அகம்லிஷ் ஆகுது ஸோ இங்கே ஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் த லம்பார் ஸ்பைனுக்கு ஆன்டீரியர் பெல்விக் டில்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு ரிதமாக நடக்கணும் அப்படி நடக்கலை அப்படின்னா உங்களால் டச் பண்ண முடியாது சரி இப்போது இன்னொரு பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ என்னென்ன மசிலில் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தரால் இங்கே இருக்க டோவை டச் பண்ண முடியும் இல்லைனா கிரவுண்டை டச் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பெல்விஸு இங்கே ஃபிக்ஸடாக இருக்குது லம்பார் ஃப்ளக்ஷன் பண்ணுறாரு அப்போ லம்பார் எக்ஸ்டென்சார்ஸ் அதாவது உங்களுடைய எரக்டா ஸ்பைனு உங்களோட கோர்டேட்டஸ் லம்பரும் பைலேட்டர்லாம் இந்த மசில்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்களால் லம்பார் ஃப்ளக்ஷனை நல்லா பண்ண முடியும் இன்கேஸ் அது டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை உங்களால் பண்ண முடியாது சரிங்களா இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்டு பெல்விஸு இப்போது ரேஞ்ச் அக்கம்லிஷ்
போஸ்டர் டெல்டிங் மசில் என்னென்ன மெயின் மசில் ஹாம்ஸ்ட்ரிங் சரிங்களா இன்னொன்று க்ளூட்ஸ் க்ளூட்ஸ் யூஸ்வலாக ஃப்ளெக்சிபிளாக தான் இருக்கும் ஸோ ஹாம்ஸ்ட்ரிங் மசில் இன்னொன்று காஃபுமே உங்களுக்கு வரும் ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரு செயின் மாதிரி தான் ஒரு மசில் இன்னொரு மசில் இன்னொரு மசில் அப்படின்றது சரிங்களா உங்களுக்கு நீ ஸ்ட்ரைட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீ ஃப்ளெக்ஸாஸ் அப்படின்றது நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் ஸோ கேஸ்ட்ரிக் சோலியஸ் மசில் அப்படின்றதுமே ஒரு நீ ஃப்ளெக்ஷன் மசில் அப்படின்னும் போது நீங்கள் நீ எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணி டச் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அந்த மசில் உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தால் தான் உங்களால் டச் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் சரியா சரி இப்போது எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தி லம்பர் ஸ்பைனை பற்றி பார்க்கலாங்க எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த லம்பர் ஸ்பைனில் நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா ஃப்ளெக்ஷனில் இருந்து ரிட்டர்ன் ஆகும்போது எப்படி ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரலுக்கு வருது அங்கேருந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான் பார்க்கணும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஃப்ளெக்ஷனில் இருக்கீங்க அப்போது ஆன்டிடேட் பெல்விக் டில்ட் இருக்குது ஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த லம்பர் ஸ்பைன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இங்கேருந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன மூமெண்ட் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லம்பர் ஸ்பைன்லேருந்து எந்த மூமெண்ட்டும் நடக்காதுங்க உங்களுக்கு பெல்விஸ் ஆண்ட்ரே பெல்விக் டில்ட்டில் இருந்தது இல்லைங்களா அது போஸ்டியர் பெல்விக் டில்ட் ஆகும் சரியா ஸோ போஸ்டீரியர் பெல்விக் டில்ட் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அது நியூட்ரல் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு உங்களோட பாடி அதாவது உங்களோடய லம்பர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக ட்ரை பண்ணும் அப்படி ட்ரை பண்ணும்போது நீங்கள் எரெக்ட் பொசிஷனுக்கு வருவீங்க சரியா அடுத்து அங்கேருந்து நீங்கள் பேக்வேர்டாக பெண்ட் பண்ணுறீங்க அதாவது எக்ஸ்டென்ஷன் இன்னும் நீங்கள் பேக்வேர்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லம்பர் ஸ்பைன் லாடோட்டிக்கல் அதிகமாகும் அதே நேரத்தில் உங்களோட பெல்விஸ் ஆனது போஸ்டியராக இன்னும் ஃபர்தராக டில்ட் ஆகும் இதுதான் நார்மல் கைனமேட்டிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் மூமெண்ட் இப்போது இந்த கைனமேட்டிக்ஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன மாதிரியான மசில்ஸ் வேலை செய்யணுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் சரியா சரி இப்போது ஒருத்தர் ஃப்ளெக்ஷனில் இருக்கார் இவர் ஃப்ளெக்ஷனில் இருக்கும்போது இவர் முன்னாடி கீழே விழுந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பின்னாடி இருக்க போஸ்டீரியட் செயின் மசில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எசன்ட்ரிக்காக வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும் எசன்ட்ரிக்னால் என்ன ஒரு மசில் லென்த்தனிங் பொசிஷனில் உங்களுக்கு வந்து வேலை செஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் எசன்ட்ரிக் உங்களுக்கு எசன்ட்ரிக்னால் என்னென்னு டவுட் இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய ஆக்ஷன் ஆஃப் மசில்ஸை பற்றி பாருங்கள் அதில் நான் எல்லாத்த பற்றியும் கொடுத்துருப்பேன் சரிங்களா இப்போது இந்த மசில் ஹேம்ஸ்ட்ரிங் இங்கே இருக்க காஃப் சரிங்களா இங்கே இருக்க க்ளூட் இங்கே இருக்க லம்பர் ஸ்பெயின் இது எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று கை கோத்து சரிங்களா ஒன்றோடு ஒன்று கை கோத்து நீங்கள் முன்னாடி கீழே விழுந்துடாமல் தூக்கி பிடிச்ச மாதிரியே ஒரு டென்ஷன் ஸ்டேட்லேயே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஏஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஜெனரேஷன் உங்களுக்கு காஃப்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ காஃப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீயே ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும் உங்களுடைய நீயே ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணாமல் ப்ராப்பராக இழுத்து பிடிச்சிக்கும் இங்கேருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆம்ஸ்ட்ரிங் உங்களோட ஆம்ஸ்ட்ரிங்கும் உங்களுடைய க்ளூட்டும் சேர்ந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பெல்விஸை ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சி போஸ்டியராக ட்ரில் பண்ணும் அப்படி ட்ரில் பண்ணும்போது போஸ்டிவ் பெல்விட் நடக்கும் அது மூலயமா பெல்விஸ் ஆனது நியூட்ரல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் ஆன்டி ட்ரில்டர்லேருந்து நியூட்ரல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் இந்த இந்த பெல்விஸ் அப்படின்றது நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்விஸ்லேருந்து லம்பாக்கு லம்பார் எக்ஸ்டென்ஸ் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா அந்த மசில் எலக்ட்ரா ஸ்பைனே சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த மசில் லம்பாரை பிடிச்சி இழுக்கும் அப்படி இழுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக எலெக்ஷனுக்கு வருது எலெக்ஷனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பேக்வேர்டாக பெண்ட் பண்ணணும் ஃபர்தராக அப்படின்னும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது இந்த லம்பார் ஸ்பைன் இன்னும் ஷார்டன் ஆகி உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தி லம்பார் ஸ்பைன் அப்படின்றது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா இதுதான் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த லம்பார் ஸ்பைனில் லம்போ பெல்விக் ரிதம் அடுத்து லேட்ரல் ஃப்ளெக்ஷனில் என்ன ஆகுதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் சைட் ஃப்ளெக்ஷனில் நீங்கள் எந்த பக்கம் சைட் ஃப்ளெக்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஆன்ட்ரி ரிவ்யூ இது உங்களை பார்த்தா மாதிரி இருக்கார் ஸோ ரைட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு லெஃப்ட்டு இவர் லெஃப்ட்டு பக்கம் சைட் ஃப்ளெக்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ
ஷிஃப்ட்னால் பெல்விஸ் ஆனது அப்படியே மூவ் ஆகிறது ஸ்லைடு அதாவது இந்த பக்கம் அப்படியே மூவ் ஆகிறது அதுக்கு பேர் லேட்டல் ஷிஃப்ட்டு அடுத்து ரெண்டாவது இப்போது லேட்டல் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு எந்த பக்கம் நம்ம சைட் ஃப்ளக்ஷன் பண்ணுறோமோ அதே சைடு ட்ராப் ஆகும் சேம் சைடு ஸோ லெஃப்ட்டு லேட்ரல் ட்ராப் சரிங்களா ஸோ எந்த பக்கம் பண்ணுறோமோ அதே பக்கம் ட்ராப் ஆகும் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு ஷிஃப்ட் ஆகும் இது ரெண்டும் நடக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெல்விஸ் ஆனது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எந்த பக்கம் ஃப்ளக்ஷன் நம்ம பண்ணுறோமோ அதே பக்கம் உங்களுக்கு அந்த ஜாயிண்ட் கான்க்ரூவியன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எல்ஃபை இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எஸ் ஒன்றும் இதே மாதிரி வரும் சரிங்களா ஸோ இது தான் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ இப்படி மூவ் ஆகிறதுக்கு என்ன மசில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அப்படி மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆப்போசைட் சைடு சைட் ஃப்ளெக்சர்ஸ் அதாவது உங்களோடய க்யூவெல் உங்களுடைய ஆப்போசிட் சைடு அதாவது ரைட் சைடு எலக்ட்ரா ஸ்பைனு உங்களோட ரைட் சைடு இன்டர்னல் ஒப்ளிக் எக்ஸ்டர்னல் ஒப்ளிக் இந்த மசில்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸென்ட்ரிக்காக கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும் சரிங்களா திரும்ப நீங்கள் நியூட்ரல் வரணும் அப்படின் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது திரும்பவும் ஷிஃப்ட் ஆனது நார்மலாக போகுது அதாவது உங்களுக்கு ரைட் சைடு ஷிஃப்ட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு போகும் திரும்ப என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ட்ராப் ஆனது திரும்பவும் நார்மலாக நார்மலான பொசிஷன் வந்துடும் நீங்கள் எஞ்சிக்க முடியும் சரியா இதுதான் நாம் லேட்ரல் பெண் நடக்கும்போது ஆகிற ரித ரிதமிக் மூமெண்ட் சரியா அடுத்து ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்றத பற்றி பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன்டினி வியூ சரிங்களா இது பாடி ஆஃப் தி எல்ஃபை இது பாடி ஆஃப் த எஸ் ஒன் இவர் லெஃப்ட் சைடு லம்பா ரொட்டேஷன் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுறாருன்னு வச்சுங்க அதாவது லெஃப்ட் சைடு திரும்பி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறார் சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெட்டிப்ரா அப்படின்றது டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் சைடு ரொட்டேட் ஆகும் லம்பார் வெட்டிப்ராவும் ரொட்டேட் ஆகும் அப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது அது இன்னும் அதிகமாக ரொட்டேட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்விஸ் அதாவது இந்த சாக்ரம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் லெஃப்ட் சைடாக ரொட்டேட் ஆகும் அவ்வளோதாங்க சேம் சைடு ரொட்டேஷன் இப்போ இது உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக நான் சுப்பீரியர் வியூ கொடுத்துருக்கேன் சுப்பீரியர் வியூனால் நீங்கள் மேலேருந்து பார்க்குறது இது பாடி ஆஃப் தி எல்ஃபை சரிங்களா இது லெஃப்ட் சைடு இருக்க ஹிப் போனு இது ரைட் சைடு இருக்க ஹிப் போனு நீங்கள் இப்போது லெஃப்ட் சைடு நீங்கள் திரும்பி பார்க்கணுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க லம்பார் வெட்டி பிராவை இப்படி சுற்றுவீங்க சரிங்களா அப்படி சுற்றும் போது லெஃப்ட் சைடு இருக்க அந்த ஹிப் போன் அப்படின்றது பின்னாடி வரும் ரைட் சைடு அப்படின்றது முன்னாடி வரும் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரைட் சைடு ஹிப் போன் அப்படின்றது ஆன்டியர் ரொட்டேஷன் ஆகும் லெஃப்ட் சைடு ஹிப் போன் அப்படின்றது போஸ்டியர் ரொட்டேஷன் ஆகும் சரிங்களா அதே நீங்கள் ரிவர்ஸாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிவர்ஸாக நடக்கும் ஸோ எந்த பக்கம் நம்ம வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இருக்கிற ஹிப் போன் ஆனது ஆன்டீரியராக ரொட்டேஷன் நடக்கும் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஆன்டீரியர் ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆப்போசிட் ஹிப் போன் அதாவது ஆப்போசிட் சைட் பெல்விஷன் கூட நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா இப்போது நான் சொல்லும்போது லம்பாரில் என்ன மூமெண்ட் நடக்குது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெல்விஸில் என்ன மூமெண்ட் நடக்குது அப்படின்றத பற்றி சொன்னேன் இப்போது பெல்விஸில் என்ன மூமெண்ட் நடக்குது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி லம்பாரில் என்ன மூமெண்ட் நடக்கும் அப்படின்றத பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு மோஷன்ஸ் ஆஃப் பெல்விஸில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய மோஷன்ஸ் ஆஃப் பெல்விஸ் வீடியோவை பாருங்கள் அதில் நான் கொஞ்சம் கிளியராக கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் உங்களோட ஒத்துழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றிங்க